Bumuo na kayo sa department store or bibili kayo ng ganyan sa store. Um, nasa inyo na kung sasabihin yung mayonnaise or mayonnaise. Okay, nasa inyo na baka sabihin niyo mayonnaise kayo ng mayonnaise tapos hindi ka maintindihan ng tinder. <laughs> Sisihin niyo pa ako sabi niyo. Sabi, sabi kasi sa sa YouTube or sa channel ni ano, mayonnaise daw eh. <laughs> Hello po, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. If you haven't subscribed on my YouTube channel, please subscribe it now. If you want to be notified every time I upload new videos, please click that notification bell below. And if you like this video, if you think this video is informative, crazy, fun, please put a thumb mark. But if you don't like it, that's okay. Walang nega. Hi, this is Maria Design at your service. Ang video natin ngayon ay part 2 siya ng isa sa mga videos na ginawa ko in the past. I think a month ago. And itong video na to, pwede siyang maka-hurt. Okay? Pwede siyang maka-hurt sa ibang tao na... If they will take this criticism destructively, nakaka-destroy or nakakasira or may negative effect sa kanila. Pero sa mga taong sa mga taong they always take criticism constructively. Well, saludo po ako sa inyong lahat. Sabi nga natin, when we take criticism constructively, may natutunan tayo. But when we take criticism destructively, wala tayong natutunan at hinihila niya tayo pababa. Language is a language. It keeps changing. So, that's actually the thing. Um, kung bakit ko napag-isipan gumawa ng part ng video na to, kasi ilang araw na lang kasi, isang kembot na lang, isang linggo na kasi bakasyon, eh ako, may pinaghahandaan, di ba, nasabi ko nga sa inyo noon, may pinaghahandaan ako. Nakabili na ako ng ticket, na, pa, na check ko na yung passport, naka-impake na rin ng konti. So, excited ang bakla. Pero meron po tayong 10 common mispronounced English words ng mga Filipinos, nakatulad nating mga Filipinos. So, nung unang video, I think meron tayong sampo, if I'm not mistaken. And then, right now, meron tayong panibagong sampo. And then, next, next, yung pang third, meron another panibagong sampo. Okay. So, anyway, let's start. Ang first word natin ay connected siya, syempre, sa Miss Universe. Well, as we all know, ang nanalo ay taga Pilipinas. One of the common mispronounced English words of Filipinas is the word. Yung pangalan mismo ng bansa natin. Philippines. Okay? Philippines da with the letter S. Okay? With the letter S. But sa totoo lang po, hindi daw siya letter S. Yung S na yun, yung sound niya hindi daw letter S. Yung letter S na yun, nagiging letter Z. Okay? So when we say this word, it's Philippines, 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 Philippines! Okay, so letter Z daw siya. Hindi daw siya letter S. May mga iba naman na when they say that word, yung Philippines, nagiging, yung PH, nagiging P. Ang sinasabi nila, Philippines. Ang second word naman natin ay syempre yung representative ng Philippines sa uh, Miss Universe. Ito walang iba kundi si Cat. Well, actually, yung pangalan niya daw is C-A-R... I'm sorry, C-A-T-R-I-O-N-A. -A. Okay? And ang mga Pilipino, pag sinasabi nila yung pangalan na to, sinasabi nila Catriona. O, di ba? Catri. Catri daw. Parang T-R, parang pinagsama siya as one syllable. Catri. Parang ganun daw. Pero sabi nila, hindi daw Catri. It's Catri. Kung baga, Cat, yung c a t as one syllable, and then re, r, e, e, as another syllable. So, hindi daw katriona, it's katriona. O, oh, diba? So, third, mispronounced common words of Filipinos. But before ko tong sasabihin, gusto ko pong i-shout out ang pangalan na isa sa mga batang bibo dito si Dalian. Actually, ang pangalan niya sa akin, batang bibo. No other than Earl. Thank you very much, Earl, for sharing this. Nakalimutan ko yung isang word na sinabi mo. Ito yung pinaka na naalala ko sa lahat. P-I-Z-Z-A. 
Believe it or not, yan talaga yung common mistakes nating mga Pilipino. Paano nyo, paano nyo sabihin yan? Aba? Sige nga, paano nyo sabihin yan? It can be like this, pizza. I want pizza. O kaya pizza pie. Okay, ah, um, pizza. Alright? So, hindi daw siya pizza, hindi daw siya pizza, hindi daw siya pizza pie. It's actually pizza. 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 O, oh, diba? I want pizza hut, social. Okay. Now, let's proceed to the fourth word na common mispronounce nating mga Pilipino. Etong word na to, para to sa mga, mala, sa mga matatandang lalaki, kasi ito yung favorite nilang, ano, favorite nilang ginagawa pag nag, pag nag-relax sila, pag nag yosi sila, kaya nag-coffee, or nag-coffee break, tama ba? Well, anyway. It starts with, starts with letter T, A, B, A, C, C, O. Nakalimutan ko kung sino yung nagbigay nito eh. Nilagay niya eh. Nakalimutan ko kung sino yung nagbigay nito, nag-comment nito. Okay, so anyway, hindi daw siya tabako, hindi daw siya tobacco. It's tobacco, T tobacco, tobacco. Tobacco, tobacco, tobacco. Okay, hirap, hirap pa ko niyan. Ay, hindi ka lang. So, pag sa tiningin nyo po, nasabi ko siya in a right way at tama, comment below. Next, uh, fifth mispronounced words of Filipinos. Actually, even sa yung mga reporters, hindi naman lahat ng reporters, mga ibang reporters lang sa Pilipinas, um, when they say this, they say it like this, excited. Search with the letter E-X-C-I-T-E-D. Kasi daw, di ba, uh, yung may letter X daw yon so ginagawa nilang letter Z. So when they say this, they say excited. Hindi actually siya excited eh. Actually, it's excited excited. Well, there's actually a reason behind kung bakit yung ibang Pilipino sinasabi nila ng excited. Kasi nga, because of the word exam. Exhausted. Uh, may dalawang ano kasi, may dalawang pronunciation na yung letter X na yan. At gagawa natin yan ng video para po malaman natin lahat kung kailan yung letter X na yan nagiging GZ at kung kailan nagiging KX ang pronunciation. Again, for this word, Hindi po siya excited, it's actually excited. Okay. Sixth. Ganito kasi yung six dito sa China eh. Parang hello? Okay. Number six. Ang number six na mispronounced common words ng tayo mga Pilipino ay starts with letter S-A-Y-S. Tama. Tayo mga Pilipino, when we say this, we say it like this. Says. Says. Kasi nga say, ba? You say it right. So, lagyan mo nang ng letter S kasi yan yung sabi ni, ano. So, lagyan nang letter S sa likod. Edi, she says. She says. Ayan. Hindi daw po siya says. It's actually says. Yung letter S po na yon nagiging letter Z. Okay? Yung pronunciation ng letter S na yon nagiging letter Z. In the near future, siguro po gagawa tayo ng... Um, isang video containing the different sounds of letter S. Actually, merong tatlo eh. Well, dalawa, pero depende kasi. So, gawin natin tatlo. Yeah, in the future, gagawin po natin yan. Isa sa mga videos natin in the future, yung three different sounds of letter S. At kung kailan siya nagiging Z, and kailan naman siya nagiging S. At kung kailan siya nagiging is sound. Okay, so anyway, S-A-Y-Z I'm sorry, S-A-Y-S, ang sound niya po ay says, hindi daw says. Okay, next. Seventh word. Itong word na to, actually, tatlo lang yung letters eh. A-N-Y. Mga ibang Pilipino, pag sinasabi nila to, sinasabi nila like this. Amy. Okay, Amy is okay. Kasi nga letter A, right? For A, A, no, I really don't know. Right? Yeah, A, B, C, A. Hindi da po siya Amy. It's Annie. 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 Hindi siya Amy. It's Annie. Okay. Next, number eight. 
to ay isa sa mga pinaka-mispronounced words kasi ang sabi nating mga Pilipino, especially pag Christmas o kaya may mga balikbayan na uuwi, di ba? Ah, gusto ko ng chocolate! Okay, hindi daw siya chocolate. It's chocolate. 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 Hindi siya chocolate. Hindi daw late. Lit. Chocolate. Last mispronounced common word sa video na to ay ito yung ginagamit nating panghalo. Hindi naman panghalo, pero... Pag gumagawa tayo ng ano, ng, ng macaroni, di ba ngayon yung Christmas, o di ba? Ngayon yung Christmas may pahanda tayong macaroni. So dapat bibili tayo ng, ng macaroni noodles, may kaong, mga ganyan. So, cheese. And of course, lalagyan natin siya ng yung white. Tayong mga Pilipino, pag sinasabi natin to sinasabi natin mayonnaise. Manang, manang, nasang banda yung mayonnaise nyo? Manang, magkano po ang mayonnaise? Hindi daw mayonnaise. Actually, no, nandito si, ano, si City Soy. Lagi na akong kinokorek sa mayonnaise na yan, eh. Kasi mayonnaise. So, hindi daw siya mayonnaise. It's, hindi daw siya mayonnaise. It's mayonnaise. 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 O, oh, di ba? Nays. Mayonnaise. Mayonnaise. Kung pumunta kayo sa department store or bibili kayo ng ganyan sa store, um, nasa inyo na kung sasabihin yung mayonnaise or mayonnaise. Okay? Nasa inyo na, baka sabi nyo, mayonnaise kayo ng mayonnaise, tapos hindi ka maintindihan ng tinder. <laughs> Sisihin nyo pa ako, sabi nyo. Sabi, sabi kasi sa, sa YouTube or sa channel ni ano, mayonnaise daw eh. Kasala pa ako. Well, it depends naman kung yung, kung yung kausap nyo ay Pilipinong, Pilip, yung kakapo natin Pilipino, then go for it, mayonnaise. Pero pag mga ano naman, pag kausap natin, mga ang first language nila is English, then definitely we say the right one. That's all for our video. That's all for the common mistakes, mispronounced words of us Filipinos. Again, please take this video in a constructive way para po lahat po tayo ay mag-improve and please do not take it in a destructive way kasi it will not give us anything. Okay, so that's all and I'll see you in our next video or in my next video. Merry Christmas!